வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நவராத்திரி ஸ்பெஷலாக எந்த நாள் வேணால் நீங்கள் பண்ணலாங்க முதல்ல வேர்க்கடலை கொள்ளு சுண்டல் எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் பச்சை வேர்க்கடலையை நைட்டே தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் கெடுத்துட்டு ஒரு பத்து விசில் வேக வச்சு வடித்து வச்சுருக்கேங்க இதில் கொள்ளை வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு வறுத்துட்டு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுட்டு இந்த இதை வேக வைக்கிறப்பையே அதிக மேலே வச்சுட்டு பத்து விசில் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கூட போட்டிருக்கேன் தேங்காய் துருவல் கறிவேப்பிலை தகுந்த அளவு உப்பு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சிகப்பு மிளகாய் கடலைப்பருப்பு பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் பொதுவாக வேர்க்கடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேல் தோலோடு இருக்குங்க அதை நான் வேக வைக்கலைங்க இந்த மாதிரி சுண்டல் வெரைட்டிக்கு வந்து நம்மளுக்கு தனியாக கிடைக்குதுங்க பேக்கெட்டில் சுண்டல் எல்லாம் வச்சுருக்கிற இடத்துல டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் இருக்கும் அதை வாங்கிக்கிட்டு நைட்டே வந்து ஊற வச்சுடுங்க ஊற வச்சா தான் வந்து நம்ம காலையில் வந்து இது நல்லா வேகும் இந்த அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு வச்சுக்கணும் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றி சுட வச்சுருக்கேன் இதில் முதல்ல கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் எல்லா சுண்டல் மாதிரி தான் நான் கொஞ்சம் நான் வித்தியாசப்படுத்தியிருக்கேன் கடுகோட உளுத்தம்பருப்பு இன்னொரு ரெண்டோ சிகப்பு மிளகா கருவேப்பில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் இப்போ இதில் இந்த சுண்டலை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து நான் சேர்க்க போகிறது வந்து கொள்ளு இட்ஸ் சுபிஷன் இந்த கொள்ளு வந்து நல்லா வறுத்துட்டு ஊற வச்சுட்டு இந்த வேர்க்கடலை வைக்கிறப்பே ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வச்சுருக்கேங்க இது வெந்தது நம்ம என்ன பண்ண போனாக்க கையிலேயே மசிக்க போகிறேன் ஒன்று குத்தலுமா அப்போ நல்லா வெந்ததுனால என்னால் ஈஸியாக அப்படி மசிக்க முடியுது இது மசிச்சுட்டு அதில் போட போகிறேன் அப்போ அது எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்துடும் நம்ம எப்போ வந்து வறுத்து பொடி பண்ணியும் போடலாம் அப்படின்னு இல்லை இந்த மாதிரியும் பண்ணலாங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு செய்கிறேன் நீங்கள் ஒருவேளை கொள்ளு சாதம் செஞ்சீங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி இதை பண்ணிவிட்டு பாதியை எடுத்துகிட்டு கொள்ளு சாதத்துக்கு போட்டுட்டு மீதியை வந்து இதுக்கு போடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து இதோட எப்போவும் சுண்டலில் எந்த செஞ்சாலும் நல்லா வேகணும் அது ரொம்ப முக்கியங்க வெந்து வேகாமல் எடுக்கக்கூடாது அப்போ தான் சுலபமாக ஜீரணமாகும் பெருங்காயமும் அதே மாதிரி தான் தினமும் சேர்த்திங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு நல்ல ஜீரணமாகும் எப்போவுமே உப்பு வந்து முதலையே போடக்கூடாது எந்த சுண்டலையுமே சரி உப்பு முதல்ல போடக்கூடாதுங்க இந்த மாதிரி வெந்து அதுக்கப்புறமா நம்ம வதக்கிய பிறகு கடைசியாக இறக்குறப்ப தான் போடணும் ஏன்னா அயோடைஸ் சாட்டில் வந்து அயோடின் வந்து எவப்ரேட் ஆகிடும் நீங்கள் முதலே உப்பு போட்டிங்கன்னா கடைசியாக போட்டு இறக்குறப்ப தான் நல்லதுங்க இப்போது இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் உப்பு போட்டிங்கன்னா வந்து சுண்டலில் வேகிறப்ப சரியாக வேகாது ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்போ கூட சரியாக வேகாது இப்போ இதோட தேங்காய் துருவல் தேவையான அளவு போட்டுக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டு இருக்குண்ணா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த சுண்டல் கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவையோடு இருக்கும் எல்லாருக்குமே எப்படி செஞ்சீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இந்த சுண்டல் பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி புகை வர வரைக்கும் வதக்கியாச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ரெடி ஆகிடுச்சு சுண்டல் இப்போ இந்த சுண்டல் தயாராகிடுச்சுங்க கொள்ளு வேர்க்கடலை சுண்டல் தயார் நவராத்திரி அன்னைக்கு அந்த காலத்துலேருந்து சுண்டல் செய்கிறது பழக்கம்னு எல்லாருக்கும் தெரியுங்க இப்போ வந்து நல்ல விதவிதமாக வித்தியாசமாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் எப்போதும் ஒரு சிவப்பு மிளகா பச்சை மிளகாய் தாளிச்சிட்டு போகிறது ஒரு பழக்கமாக இருந்தது இந்த சுண்டல் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வேர்க்கடலை அதோட கொள்ளு சேர்த்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் வந்து நல்லா இருக்குங்க முக்கியமாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து டைம் இருக்காது அப்படிங்கிறப்ப வறுத்து பொடிச்சு அதெல்லாம் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி சுலபமாக வேக வைக்கி
அதையும் வந்து வேக வச்சிட்டீங்கன்னா அது முக்கியமாக வந்து முதல் நாளே வறுத்துட்டு ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க இந்த ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்த்தீங்கனாக்கா வந்து எப்போதுமே வந்து எள் கொள்ளு ரெண்டுலேயுமே வந்து கால்சியம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகங்க வேர்க்கடலையும் பார்த்தீங்கன்னா புரது சத்து மட்டும் இல்லை நம்மளுக்கு வந்து தேவையான நல்ல வைட்டமின்கள் இருக்குது நார்ச்சத்து இருக்குது எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கிற இந்த மாதிரி சுண்டல் வந்து நம்ம சாப்பிட்றப்போ எல்லாருமே சாப்பிட முடியும் எல்லா வயதினரும் சாப்பிட முடியும் முக்கியமாக டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப யோசிப்பாங்க ஆனால் தினம் ஒரு சுண்டல் அவங்க சாப்பிட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிளைசமிக் இண்டெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ரத்தத்தில் வந்து குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்லோவாக தான் ஏறுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சுண்டல் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸும் அவங்களுக்கு சேரும் முக்கியமாக அவங்களுக்கு வந்து புரத சத்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கும் உதவியாக இருக்கும் அதே நேரம் வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு தேவையான புரத சத்து இதில் கிடைக்கும் ஏதோ ஏதாவது ஜங்க் ஃபுட்டு சாப்பிடாமல் சாயந்தர நேரத்தில் தினம் ஒரு சுண்டல் சாப்பிட்டாக்க எல்லாருக்குமே ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் இப்போ நவராத்திரி ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி ரெண்டாவது டிஷ் முதல்ல வந்து சுண்டல் செஞ்சு காமிச்சேன் இப்போ கருவேப்பில சாதம் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அழாக்கு பச்சரிசியை நல்லா உதிர் உதிராக வர மாதிரி வேக வச்சு வச்சுருக்கேங்க இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த அளவுக்கு கருவேப்பில் உதிர்த்ததை வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன் புளி வந்து ஒரு சின்ன எலுமிச்சம் பழத்துக்கு விட கொஞ்சம் குறைவு இந்த மாதிரி புளியை நனைய வச்சு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு கொப்பரை துருவல் இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ் தேங்காய் இது வேணால் எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு சகப்பு மிளகாய் தாளிப்பதற்கு தேவையான நல்லெண்ணெய் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு பெருங்காயத்தூள் இதோட முந்திரி பருப்பு இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இங்கே எல்லாேருக்கும் தெரியும் கருவேப்பில் வந்து இரும்பு சத்து மிகுந்தது கால்சியம் சத்து மிகுந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம குழம்பில் பொரியலில் எதையாவது போட்டாக்கா எடுத்து போட்டுடும் ஆனால் இந்த மாதிரி சாதமாக பண்ணி கொடுக்குறப்ப அது நம்மளுக்கு முழு பயணம் கொடுக்கும் இப்போ இந்த கருவேப்பில சாதத்துக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் வந்து முதல்ல வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம வறுத்து அரைக்கணுங்க சிவப்பு மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் வறுக்க போகிறேன் இப்போ ஒரு அழாக்கு சாதம்னா கிட்டத்தட்ட மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மிளகாய் ஈஸியாக போடலாம் இது ஒரு தடவை லேசாக வறுத்துட்டு கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் ரொம்ப கிறிஸ்பாக வறுபடணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க சும்மா அந்த பச்சை வாசனை போகிற மாதிரி லேசாக கலந்து விட்டால் போகிறமானது ஒரு நிமிஷம் அந்த மாதிரி ஏன்னா இதை வந்து நான் அரைக்க போகிறேன் பொடி போட்ட போகிறது இல்லை அரைக்க போகிறேன் இப்போ இது லேசாக அந்த எண்ணெய் பாருங்கள் அதில் பூசின மாதிரி கொஞ்சம் பச்சை வடை போயிடுச்சு இதோட இந்த கொப்பரை துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதோட வந்து இந்த நனைய வச்ச புளியும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் அதாவது பண்டிகை நாட்கள் இல்லாத நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு இதோட போட்டு அரைக்கலாங்க இன்றைக்கி நான் போடலை இதோட சேர்த்து அரைக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு சின்ன மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதோட இந்த நினை வச்ச புளி சேர்த்துக்கிறேன் புளிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உப்பு காரம் போடணுங்க அதுதான் முக்கியம் தேவையான அளவு உப்பு இந்த சாதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு இதிலேயே போட்டுறேன் தனியாக திரும்ப போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை முதல்ல ஒரு தடவை லேசாக திருப்பிட்டு அப்புறம் தண்ணி போட்டு நல்லா கெட்டியாக அரைச்சிக்கிறேன் இப்போ இதை அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சட்னி மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு அரைச்சிருக்கேன் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கல அதிகம் தண்ணி ஊற்றல அது மாதிரி ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இதில் எடுத்து போடுறப்ப கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கூட நம்ம கலந்து போடலாம் இப்போ இந்த வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சுட வச்சுருக்கேங்க இதில் தேவையான அளவு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொரிய ஆரம்பித்ததும் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு முந்திரி பருப்பு விருப்பப்பட்ட வேர்க்கடலை போடலாம் இல்லைன்னா வேக வச்ச சுண்டில் எதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னாக்கா சன்னா அந்த மாதிரி ப்ரௌன் சன்னா அது கூட போடலாம் நல்லாயிருக்குங்க முந்திரி நல்லா வறுப்பட்ட பிறகு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அரைச்ச விழுத சேர்த்துக்கிறேன் 
இதோட ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு அதையும் இதில் ஊற்றிடலாம் ஒரு நிமிஷம் கலந்து விட்டு கொஞ்சம் மாய்ச்சர் எவாப்ரேட் ஆனது பிறகு இந்த சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கம கமன வாசனை வரும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து அது ரொம்ப கெட்டி ஆகிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம இந்த சாதம் சேர்த்து இதுலேயே போட்டு கிளற போகிறோம் கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருந்தால் தான் சாதத்தோடு ஒட்டும் அதுலேயே அது வறுத்து அரைச்சதுனால பச்சை வாடையும் இருக்காது இப்போ இந்த சாதத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சூடாகிற மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம் இதில் வந்து புளிப்பு காரம் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறப்ப அந்த கருவேப்பள்ளி மனத்தோட கொஞ்சம் ஒரு புளியோதரை டேஸ்ட் கொடுத்துரும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்குங்க நம்ம பொடி சாதங்கிறப்ப கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவை இருக்கும் ஆனால் இது வந்து நம்ம நாட்டில் எல்லாருக்குமே புளிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நல்லா கம கமான வாசனை வருது தயாராகிடுச்சு நம்ம தமிழ்நாட்டில் மிக சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய கருவேப்பில் நிறைய பேர் வீடுங்களில் சுலபமாக மலைச்சிருக்கும் நம்ம போகிறப்பையும் வாங்கிட்டு வரோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறப்ப இதை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம வாங்கிட்டு வந்த அன்றைக்கே இல்லைன்னா மறுநாளே பண்ணணுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை ஆஞ்சிட்டு அதில் எதுவும் ஓட்டை இல்லாத பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துட்டு நல்லா கழுவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த கருவேப்பிலையில் பார்த்திங்கன்னா சத்துக்கள் நான் இரும்பு சத்து மிகுந்தது கால்சியம் சத்து மிகுந்தது அது மட்டும் இல்லைங்க வைட்டமின் ஏயும் அதிகம் கண்ணுக்கு முக்கியமான வைட்டமின் ஏயும் அதிகம் இதில் புரத சத்தும் இருக்குது பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா கீரை வகைகள் இருக்கிற புரத சத்தை பற்றி மேலே நாட்டினர் அதிகமாக பேச மாட்டாங்க இந்த புரத சத்து வந்து நமக்கு சுலபமாக உறிஞ்சப்படும் நிலையில் இருக்குது ஏன்னா வந்து மற்ற இதெல்லாம் வந்து அசிடிக் ப்ரோட்டீனாக இருக்கும் அது ஆட்களைனா நம்ம உடம்பில் மாற்றப்படணும் ஆனால் இந்த மாதிரி கீரையில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா முழு பயணம் நம்ம நம்மளுக்கு உடனடியாக ரத்தத்தில் உறிஞ்சப்பட்டு நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் வந்து எப்போதும் ஆரோக்கியம் மகிழ்ந்தது நீங்களும் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நவராத்திரி ஸ்பெஷலாக வேர்க்கடையில் கொள்ளு சுண்டல் கருவேப்பில் சாதம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ பாதாம் பால் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க பாதாம் பால் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் பாதாம் பால் செய்கிறது தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாங்க கிட்டத்தட்ட நாலு டம்ளர் பால் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கேசரி கலர் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பாதாம் பருப்பு சுடுத்தண்ணியில் போட்டு தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாரை பருப்பு கடைசியாக நெய்யில் வறுத்து போகிறதுக்கு சர்க்கரை அரை கப் அளவு கோபுரமாக அளந்து வச்சுருக்கேன் நெய் சிறிதளவு குங்குமப்பூ ஏலக்காய் தூள் இப்போ எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மிக்சியில் இந்த தோல் எடுத்த பாதாம் பருப்பு போட்டுக்கிறேங்க கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து அரைச்சிக்கிறேன் மீதி பாலை இதில் ஊற்றிட்டு சூடு பண்ணிக்கலாம் பால் சூடு அறத்துக்குள்ளே நான் மிக்சியில் இதை அரைச்சி கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ இந்த மிக்சியில் அரைச்சிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்து பால் வந்து கொதி வரப்போகுது இதோட இதை சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி காய்ச்சின பால் தான் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்துடுச்சு இப்போ இதில் இந்த அரைச்ச வயது சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அரைச்ச வயது சேர்த்த பிறகு அந்த பச்சை வாடை போகிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிக்கணுங்க இதை கொஞ்சம் மிதமான தனலில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த குங்குமப்பூவை முதல்லமாக இந்த சூடு பாலில் போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஊற வைக்கிறேன் இப்போ இந்த குங்குமப்பூ பற்றின ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்க இது ஒரிஜினல் நல்ல குங்குமப்பூவா அப்படின்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்க ஒன்று வந்து நல்ல மனம் நல்ல லாங் லாங்காக இருந்தாக்க ஃபஸ்ட் குவாலிட்டிங்க கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருந்ததுனாக்க அது நெக்ஸ்ட் குவாலிட்டி போட்ட உடனே கலர் வந்ததுன்னா அதில் கலர் சேர்த்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஒரிஜினல் குவாலிட்டியாக இருந்ததுனாக்க போட்ட கொஞ்ச நேரம் கழித்து கலர் வரும் அதை கொஞ்சம் கலர் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த குங்குமப்பூ 
எங்கள் கேசரி கலரும் வச்சுருக்கேன் நம்ம பாதாம் பால்னாக்க கேசரி கலர் எப்பவும் யூஸ் பண்ணுவோம் இது உங்களோட விருப்பம் குங்கும பூ நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த கலரே போதுன்னு அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்ததை நான் சொல்ல நினைக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் மேட்டர் பாதாமியை வந்து தோல் உரிக்கிறது அப்படிங்கிறப்போ பொதுவாக எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க பாதாம் பருப்பை வந்து கொஞ்சம் சுடுத்தண்ணி போட்டு ஊற வச்சுருவாங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து பிதுக்கினீங்கனாக்கா அந்த தோல் வந்துடும் இல்லை பச்சை தண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்தா தான் உரிக்க வரும் இன்னொரு சின்ன டிப் என்னென்னாக்க உங்கள்கிட்ட மைக்ரோவேவ் அவன் இருந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல ஒரு சின்ன கண்டெய்னர் மைக்ரோவேவ் ப்ரூஃப் கண்டெய்னரில் வந்து தண்ணியை வச்சு தேர்ட்டி செகண்ட் சூடு பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு இந்த பாதாம் பருப்பை அதில் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணுங்க அதில் போட்டுருங்க போட்ட பிறகு இன்னொரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சூடு பண்ணிவிட்டு இறக்கிடுங்க எடுத்த பிறகு நீங்கள் அந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு கோல்டு வாட்டர் போட்டிங்கன்னாக்கா அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் தான் போட்டிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது வடிகட்டினது தோல் இப்படி எடுக்கிறப்பயே பிதுக்க வந்துடும் நம்ம முதலையே ஊற வைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சிலருக்கு டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க ஐயோ ஊற ஊறி எப்போ தோல் எடுக்கிறது அப்படின்னுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்கள்கிட்ட மைக்ரோவேவ் அவன் இருந்ததுன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக பாதாமை வந்து தோல் எடுக்க முடியும் இது நல்லா அப்பப்போ கலந்து விட்டுக்கிட்டே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா இந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிச்சிச்சுங்க இப்போ இதில் நான் சேர்க்கறது குங்குமப்பூ இது சூடான பால் ஊற்றி வச்ச குங்குமப்பூவை இதை சேர்த்துறேன் குங்குமப்பூவுக்கே இது போட்டோடனே ஒரு நல்ல கலர் கொடுக்கும் விருப்பப்பட்டால் ஒரு சிட்டிக்க கேசரி கலர் சேர்க்கலாம் இதை வந்து கேசரி கலர்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க வேணுங்கிற அளவுக்கு போட்டுக்கலான்னு கருத்துக்காக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ சர்க்கரை சேர்த்த பிறகு நான் வந்து அதிக நேரம் அடுப்பில் வைக்க மாட்டேங்க சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனாக்க அது திரிஞ்சிக்க திரிஞ்சி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பாயசமானாலும் சரி கீரானாலும் சரி இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு லிட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்க ஒரு டம்ளர் அதாவது ஒரு அழாக்கு அளவுக்கு சர்க்கரை தேவை நான் இப்போ வந்து இதுக்கு தகுந்த அளவு எடுத்துகிட்டு மூணு நாலு டம்ளர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் அரை அழாக்கு அளவுக்கு இருக்கும் இந்த சர்க்கரை இப்போ சேர்த்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த சூட்டிலேயே கலந்து விட்டாலே அது நல்லா கரைஞ்சிடும் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கலந்து விடணுங்க அது சக்கரை கரைஞ்சிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் செக் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம ஹாட்டாக வந்து பாதாம் பால் மாதிரியும் கொடுக்கலாம் இல்லை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு பாதாம் கீர் மாதிரியும் கொடுக்கலாம் இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து சாரப்பருப்பை நெய்யில் தாளித்து கொட்டிடலாம் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கிறேன் இந்த சாரப்பருப்பு இதில் மேலே இருக்கிறப்போ அதை சாப்பிட்றப்ப அந்த அதாவது மேலே ஒரு ஸ்பூனால் எடுத்து அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு அது குடிக்கிறப்போ ஒரு தனி டேஸ்ட்டுங்க இதை நெய்யில் வறுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவு விலையும் வேணுமோ அந்த அளவு போட்டுக்கலாம் பாதாம் கீர் கேரட் கீர் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த சாரப்பருப்பு தனி ருசியாக கொடுக்கும் இது அதிக நேரம் வருப்படக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் அது கரகரப்பு வந்தால் போகிறோம் ரொம்ப நேரம் மாறணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரொம்ப சீக்கிரமாக ஃப்ரை ஆகிடும் இப்போ இது பாருங்கள் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதில் சேர்த்துறேன் பாருங்கள் இது இப்படியே மேலே ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம இதை சர்வ் பண்ணுறப்ப கிண்ணத்தில் ஊற்றி கொடுக்குறப்ப அந்த மதிய மதியில் கடிப்படுறப்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நவராத்திரி படைக்கிறதுக்காக சுவையான பாதாம் பால் பாதாம் கீர் எப்படி சொன்னாலும் பரவாயில்ல தயாராகிடுச்சிங்க இதை சுட சுட கொடுக்கலாம் நவராத்திரிக்கு செய்கிறதுக்காக மூணு சுவையான ஆரோக்கியமான டிஷ் தயாருங்க கருவேப்பிலை சாதம் வேர்க்கடலை கொள்ளு சுண்டல் பாதாம் பால் எல்லோரும் நவராத்திரி அன்னைக்கு இந்த மாதிரி விதவிதமாக செய்யுங்க ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் வரவங்களுக்கு எல்லோரும் கொடுத்து அதாவது சாமிக்கு படைச்சிட்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்து சந்தோஷமாக இருங்க